Dobrý den, jsem Anatol Svahilec a vy právě sledujete dvě minuty s Wikipedistou. Čas! Wikipedistický jméno? Mnoho, ale teď Brakava. Tvoje domovské město? Teplice. Počet článků e, editovaných v posledních 8 až 40 hodinách? E, nula. Hlavní činnost nebo téma, kterýmu se na Wikipedii věnuješ? Historie a oprava historických chyb nebo nepřesností. Článek o nejstarším tématu, který si editoval e, nebo vkládal? Možná Arménie, historie Arménie. Nejaktuálnější článek, na kterém, na kterém se spodílal něco, co nejvíc souvisí se současností? Opravuju... E, u balkánských měst opravují jejich účast ve fotbalových soutěžích, že zastarává každý rok. Největší blbost, kterou si na Wikipedii kdy opravil? Třeba bitvu u Thermopyl jsem musel nějakým způsobem trochu redukovat, tam, tam to bylo spíš hollywoodské než historické. Největší chyba, kterou ti někdo opravil na Wikipedii? Schodili mi celý článek o bike trampingu, který jsem zakládal skutečně s kamarádama, ale málo jsem to zdrojoval, takže ta stránka neexistuje. Jezdíme na kole po tremských osadách. A psal jsi někdy článek o místě, který si třeba chtěl navštívit a pak si ho navštívil? Editoval jsem ho, ano. O Ochrickém jezeru. Proč a jak jsi z Wikipedii začal? Já jsem vlastně začal s ní ten rok, kdy vznikla, já nevím, v Česká mutace. A je, samozřejmě jsem hledal informace do práce, do školy. Jakým způsobem uh, nahlížíš na Wikipedii jako na regulární vzdělávací pomůcku. Ten vztah se změnil. Původně jsem byl významně kritický, protože jsem věřil autoritám takzvaným, ale teďka Wikipedie je úplná součást mý výuky a studentský, takže je stoprocentní součástí. I v seminárních pracech, i dokonce v sočkách Wikipedii uvádí, můžu můj studenti uvádět jako seriózní zdroj, doplněný o něco dalšího, takže Wikipedie je stoprocentní součástí a tady v té době covidový ještě zvláště. Jaký článek, na kterým se s nějakým způsobem podílel, ti dal nejvíc zabrat? Co je tvůj opus magnum na Wikipedii? No, to je právě ta Arménie. Já jsem vlastně založil tu stránku Arménie, protože jsem se s ní vrátil akorát. To je přesně to, na co se ptal, že ta vazba mezi tím, kde jsem jezdil a co jsem dělal. Ale já jsem to dělal tak špatně, že tam ani nemám smrt nad stopu brakávu. Já jsem to vlastně musím ještě podívat, jestli tam nějaká stopa. Takže to prostě jsem nad tím strávil a učil jsem se na tom a, a dostával jsem rychtu od těch lidí wikipedistických. A teďka to je skvělá stránka, ze kterou už, která už nemá ani společně s tím, jak jsem začínal tam. Na jaký místo, o kterém jsi, o kterém jsi psal, by se chtěl ještě podívat? Tak já jsem opravoval docela dost takových nesmyslů nebo povrchních věcí o místech řeckoperských válek. Když je Wikipedie primárně zadarmo, proč si myslíš, jestliže si to myslíš, že by lidi měli přispět Wikimedia Česká republika? No, měli, protože Wikipedie je svou demokratičností a schopností reagovat na změnu ve světě, na fakta, která se objevují, předbíhají učebnice i tištěném, tištěná média, tak si myslím, že jako zdroj objektivity a nějaké reflexe světa by si lidi měli uvědomit, že to něco stojí. No, tak asi jo. Jak ty si vnímal vývoj Wikipedie od začátku, od prostě poloviny nultých let až sem? V tu chvíli, kdy Wikipedie začínala, mi vůbec nenapadlo, jaký to bude fenomen a že vlastně bude součástí životu. Jo? Já si myslím, že je to zajímavá věc, něco jako dejme tomu nějaký si přihrádka v knihovně, že to je. Jo? Že potom ještě jste plno zdrojů, ale Wikipedie teďka primárně a ten rozvoj je neuvěřitelný. Hostem dvou minut s Wikipedistou byl brazilská káva, zkráceně Brakava. Jirko, moc děkuji, mě si pěkně. Taky mějte se fajn, čau.